ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് കുട്ടികൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിലൊരു ട്വിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ പി ഈക്വൽ ടു ബി പി ആണെങ്കിൽ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കൂ എ എന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ മൈനസ് ആറ് മൈനസ് അഞ്ച് ബിയുടെ സൂചക സംഖ്യ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന വരയിൽ പി ഒരു ബിന്ദുവാണ് എ ബി രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ അതിൽ പി ഒരു ബിന്ദുവാണ് രണ്ട് എ പി സമ ബി പി ആകത്തക്ക വിധത്തിൽ പിയുടെ സൂചക സംഖ്യ എന്ത് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് വൺ ടു ആണ് എ ബി ഒരു ലൈനാണ് പി ആ ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി പറയുന്നു ടു എ പി ഈക്വൽ ടു ബി പി ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എ ഒരു ലൈൻ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എയിലെ ബിന്ദുക്കൾ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ബിയുടെ ബിന്ദുക്കൾ വൺ ടു വൺ ടു പി ഈ ഒരു കോ ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താ പക്ഷെ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എ പി ഈക്വൽ ടു ബി പി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താം റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വൺ ബി പി എന്ന് എഴുതുക വൺ ഇൻറ്റു ബി പി ആണ് ബി പി എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്പേഴ്സിന് ഒരു ബാപ്പിക്കും ലെറ്റേഴ്സിന് ഒരു ബാപ്പിക്കും മാറ്റുമ്പോൾ എ പി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ബി പി ഇട്ട് വരുമ്പോൾ ബൈ ബി പി ആവും ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വൺ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ടു എ പി ഈസ് ടു ബി പി എ പി ഈസ് ടു ബി പി ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ടു എ പിയും ബി പിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കിട്ടി റേഷ്യോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുകൂടെ എങ്ങനെ കാണാം എക്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കാണാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ബൈ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ ഇതാണ് വൈ വൺ ഇതാണ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് വൺ എത്ര മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് പി ബൈ ഡബ്ല്യു അതിനാണ് നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോ കിട്ടിയത് പി ബൈ ഡബ്ല്യു എ പി വൺ ആണ് ഈ ബി പി ടു എന്നുള്ള ആ റേഷ്യോ അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ ആദ്യം തന്നെ വരണം എ പി എ പി വൺ ആണ് അപ്പോൾ പി വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു നമ്മൾ അത് സമ്മ ചെയ്യും വൺ ടു ത്രീ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് സിക്സും ആണ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ആവും രണ്ട് മൈനസ് അടുത്ത് വന്നാൽ പ്ലസ് ആവും ആറ് ഒന്ന് ഏഴായി മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ ബൈ ത്രീ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് മൈനസ് എഴുതിയാൽ മതി പ്ലസ് ഒരു ഏഴ് ഏഴ് ബൈ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇത് ഡിഫറൻസ് ആയി വ്യത്യസ്ത ഇന്നം വന്നാൽ വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നടെ കുറയ്ക്കാം മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ മൂന്ന് അടുത്തത് വൈഡെ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സമം വൈ വൺ പ്ലസ് പി ബൈ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് പി ബൈ ഡബ്ല്യു പി ഇതേ റേഷ്യോ വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൈ ടു രണ്ട് മൈനസ് വൈ വൺ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ആവും രണ്ടും അഞ്ചും ഏഴ് ഓക്കെ അല്ലേ മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഒരു ഏഴ് ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് ശേഷം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ബൈ വൺ ഇട്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൈനസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഒരു ഏഴ് ഏഴ് ബൈ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇത് ഡിഫറൻസ് ആയിനാണ് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം വന്നാൽ വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇട്ട് കുറയ്ക്കാം മൈനസ് എട്ട് ബൈ മൂന്ന് എക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ മൂന്നും വൈൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീയുമാണ് പി എന്ന പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് പി എന്ന പോയിന്റിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് എട്ട് ബൈ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചില കുട്ടികൾ ഒഴിച്ചിടാൻ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ കറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് റേഷ്യോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രം ഒന്ന് കറക്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത പോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ
പിയും ബിയും സിയും എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടോ സിക്സ് സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് സിക്സ് ആണ് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഈക്വൽ ആയി കൊടുക്കാം ത്രീ ത്രീ കൊടുക്കാം ത്രീ ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫൈവ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റേഡിയസ് ഫൈവ് റേഡിയസ് ഫൈവ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ബേസ് ത്രീ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ഫൈവ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിൽ ഇനി എത്ര നോക്കൂ എക്സ് ആക്സിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എത്ര ത്രീ അല്ലേ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോകരുത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിലെ ലെങ്ത്ത് പറയണം വൈ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസ് കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എത്ര ഹൈറ്റ് ഈ ഫോർ അപ്പൊ സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇനി പി കാണണം ബി കാണണം പി സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ പിയുടേത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം എക്സ് ആക്സിലെ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ പി എക്സ് ആക്സിസും വേണം എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു ആണെങ്കിൽ വൈ പൂജ്യം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എത്ര ത്രീ ത്രീ സീറോ അടുത്ത ബിയുടേത് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ നോക്കൂ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത്ത് ത്രീ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത്ത് ത്രീ കൊടുത്തുകൂടെ സെയിം ലെങ്ത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് ഫൈവ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ത്രീ ബേസ് ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആ പൈതകോറിയൻ ട്രിപ്ലറ്റ് ത്രികോ ആ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ പൈതകോറിയൻ ത്രയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ത്രികങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഓർത്താൽ മതി അത് നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫൈവ് റേഡിയസ് ഇത് ഫോർ ഇനി ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് വൈ ആക്സിലെ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം എക്സ് സീറോ വൈ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിളും കൂടി കാണാൻ പറയുന്നു അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് സെൻറ്റർ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ഫോർ മറ്റൊരു കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൈ നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ തയ്യാറാക്കുക എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ റേഡിയസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇനി ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിളായി അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് വളരെ ചെറുതാവാൻ കാരണം ഇന്നലെ ഇവിടെ നന്നായി മഴ അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് ഇന്നലത്തെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിത്തരാൻ നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മളിതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു മോഡലുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു എ പ്ലസ് ഓറിയൻറ്റഡ് നോക്കാം നമുക്ക് പറയാം കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് നന്നായി ആലോചിക്കാനുണ്ട് താനും എ സർക്കിൾ കട്ട് ഇൻ ടു ടു സെക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു സർക്കിളിനെ ഈ ഒരു വൃത്തത്തിനെ രണ്ട് പീസാക്കി മുറിക്കുന്നു രണ്ട് സെക്ടറുകളാക്കി രണ്ട് വൃത്താംശങ്ങളാക്കി മുറിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് ഇത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വൺ തേർഡ് പോർഷനാണ് ചെറുത് എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടലിൻ്റെ വൺ തേർഡ് പോർഷനാണ് മൊത്തത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണ് ചെറുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയ നൂറ്റി അൻപതാണ് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയ നൂറ്റി അൻപതാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദി കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്മാൾ കോൺ ഇത് നമ്മൾ വളച്ച് ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ സെക്ടർ വളച്ച് ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ സെക്ടർ വളച്ചിട്ട് ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കോണിൻ്റെ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിൻ്റെ റേഡിയസും ഈ കോണിൻ്റെ റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപിക അതായത് ഈ സെക്ടർ മടക്കിയിട്ട് ഒരു വൃത്തസ്തൂപിക ഈ സെക്ടർ മടക്കിയിട്ട് ഒരു വൃത്തസ്തൂപിക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികളുടെയും ആരങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കി എഴുതിയതാണ്
ഈ റേഡിയസ് ആ കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡായിട്ട് ആയി മാറും ഈ ആരം കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡായിട്ട് ആയി മാറും ചെരിവുയരമായി മാറും ഈ ആരം ചെരിവുയരമായി ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ആവും കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ സെക്ടറിൻ്റെ പരപ്പളവ് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വക്രതല പരപ്പളവായി മാറും ഇതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ആകെ പരപ്പളവ് നൂറ്റി അൻപത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെ പരപ്പളവ് നൂറ്റി അൻപത് ടോട്ടൽ ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയ നൂറ്റി അൻപത് അതിൽ വൺ തേർഡ് ആണ് ഈ പോർഷൻ വൺ തേർഡ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അമ്പത് ഒരമ്പത് അൻപത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അമ്പത് സി എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് എത്രയും നൂറ് കാരണം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാലല്ലേ നൂറ്റമ്പത് വരും അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്മാൾ ഫോൺ ആൻഡ് ലാർജ് ഫോൺ നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ കാണാം കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ വക്രതല പരപ്പളവ് കേട്ടോ കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഇതിൻ്റെ കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഇത് വളർച്ച ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഏരിയ എന്നല്ലേ വരിക ചെറുതിൻ്റെ വക്രതല പരപ്പളവ് ചെറുത് ചെറിയ സെക്കോണിൻ്റെ കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയാവും ഈ കർവിഡ് നമ്മളൊരു പേപ്പർ വളച്ച് തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കിയത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഈ പേപ്പറിൻ്റെ സ്പേസ് തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ കർവിഡായി മാറുക വക്രതലമായി മാറുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വക്രതല പരപ്പള അപ്പോൾ വലുതിൻ്റെ വക്രതലം വലിയ കോണിൻ്റെ വക്രതല കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ എത്രയും ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഏരിയ മനസ്സിലാവണുണ്ടല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ചെറുതിൻ്റെയും വലുതിൻ്റെയും കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ കോണിൻ്റെ കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ പൈ ആർ എൽ അതിന് ആർ വൺ കിട്ടും എന്താ എൽ ഞാൻ മാറ്റാത്തതെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുതരാം വലിയ കോണിൻ്റെ കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ പൈ ആർ എൽ ആർ ടു കിട്ടും കാരണം രണ്ടിൻ്റെ റേഡിയസിലെ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അവയുടെ സ്ലാൻഡൈറ്റുകൾ എന്തായിരിക്കും ഒരുപോലെയാവും ചെറുതിൻ്റെയും വലുതിൻ്റെയും റേഡിയസേ മാറുള്ളൂ സ്ലാൻഡൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലേ വരുള്ളൂ ഞാൻ റഫ് ഫിഗർ വരച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെറുത് വലിയ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വലുതാക്കിയത് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളളവിലാവും മാറ്റം ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും വലുതിന് എന്നാൽ സ്ലാൻഡായിട്ട് രണ്ടിനും ഒരുപോലെ ചെരിവുയരം രണ്ടിനും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്താ കാരണം നമുക്കറിയാം വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരമാണ് ചെരിവുയരമായി മാറുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു അപ്പോൾ പൈ ആർ എൽ ഈസ് ടു പൈ ആർ ടു എൽ ഒന്നാമത്തേൻ്റെ വക്രതല പരപ്പളവും രണ്ടാമത്തേൻ്റെ വക്രതല പരപ്പളവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കാണാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ രണ്ടിലും പൈ കോമൺ ആണ് എൽ കോമൺ ആണ് ഒന്നാമത്തേൻ്റെ വക്രതല പരപ്പളവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അമ്പതാണ് ഈസ് ടു രണ്ടാമത്തേൻ്റെ വക്രതല പരപ്പളവ് പറഞ്ഞാൽ നൂറാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയ ആളുകളെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആർ വൺ ഈസ് ടു ആർ ടു മാത്രമാണ് ബാക്കി വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ വൺ ഈസ് ടു ആർ ടു ഈക്വൽ ടു അമ്പത് ഈസ് ടു നൂറ് എന്ന് പറയാം കോമൺ ആയ നമ്പേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി അഞ്ചിലും പത്തിലും പോകുന്ന സംഖ്യ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഒന്ന് പത്തിൽ അഞ്ച് രണ്ട് അപ്പോൾ ആരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ചെറുതിൻ്റെ ഒന്നാണെങ്കിൽ വലുതിൻ്റെ രണ്ട് ആരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കിട്ടി അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വൃത്തസ്തൂപിയുടെ പാദപരപ്പളവ് ഒന്നാമത്തെ വൃത്തസ്തൂപിയുടെ പാദപരപ്പളവ് ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തിനാണ് ഒന്നാമത്തെ വൃത്തസ്തൂപിയുടെ പാദപരപ്പളവ് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം കൊടുത്തുകൂടെ അതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് സി എം സ്ക്വയർ ആർ വൺ കിട്ടും ഒന്നാമത്തേനെ കാണിക്കാം രണ്ടാമത്തെ വൃത്തസ്തൂപിയുടെ പാദപരപ്പളവ് ബേസ് ഏരിയ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കോൺ അതും ഞാൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു ആർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു നമുക്കറിയാം റേഡിയസുകൾ തമ്മിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് മറ്റേത് അപ്പോൾ ബേസ് ഏരിയ തമ്മിലും അതേ റിലേഷനാവും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നു സ്ലാൻഡൈറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണോ അത് തന്നെ ആവണ്ടേ ഇവിടെ ഈ റേഷ്യോ വരണ്ടേ ഇവിടെ റേഡിയസ് തന്നെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ആകെ അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഒന്നാമത്തേന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേന് എത്രയും ഫിഫ്റ്റി സി എം സ്ക്വയർ വലിയൊരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയു